قتل المخرج السينمائي العالمي مصطفى العقاد وابنته ريما إثر تفجير بحزام ناسف تبناه تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وذلك في فندق جراند حياة بالعاصمة الأردنية عمان في التاسع من تشرين الثاني نوفمبر من عام 2005 حيث كان سيحضر في تلك الليلة زفاف ابنة صديقه زاهي المصري شقيق رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري وكان ارتيال مصطفى العقاد قد حدث بعد أقل من أسبوع واحد فقط على إعلانه بدء التجهيز لإنتاج فيلم سينمائي ضخم عن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وذلك في مؤتمر صحفي في دولة الكويت مسيرة مصطفى العقاد من حلب السورية إلى استوديوهات هوليود ورحلته من النشأة الفقيرة إلى كونه أحد أكبر منتج الأفلام العالمية الأمريكية ومنها إلى حادثة قتله المفزعة ثم إلى مثواه الأخير بحلب السورية مرة أخرى هي حكاية تستحق التأمل لأنها حكاية مع الطموح والغربة والشهرة والموت حكاية أحلام لم تعرف حدودا ولم تولد كبيرة لكنها أحلام كان يولدها الواقع العربي الذي كان يدفع بمصطفى العقاد إلى مواصلة كفاحه في الغرب لإزالة الغبار عن صورة العرب والمسلمين لكنه قتل في النهاية بأيد عربية ولد مصطفى العقاد في مدينة حلب وسط سوريا عام 1935 في أسرة متواضعة وفقيرة تلقى فيها تعليمه الابتدائي والثانوي وفيها بدأ عشقه للسينما وحلم بدراسة الإخراج السينمائي عندما كان في الثامنة عشرة وقبل أن يكمل عقده الثاني من العمر غادر العقاد سوريا عام 1954 إلى الولايات المتحدة ليدرس الإخراج السينمائي في جامعة أوكلا في ولاية كاليفورنيا ثم تخرج من الجامعة عام 1958 ليبدأ مرحلة المعاناة في سوق العمل الأمريكي حيث رفضت توظيفه سبعة استوديوهات ضخمة وجميع محطات التلفزة ووكالات الإعلام وفي عام 1962 استطاع العقاد أن يقتحم أبواب هوليود وأن يعمل مخرجا ومنتجا منفذا وممثلا حتى بدأ مشواره مع السينما العالمية عام 1976 عندما أنتج وأخرج فيلم الرسالة الذي يعتبر أول فيلم عربي عالمي عن رسالة الإسلام صدر الفيلم بنسختين من بطولة عبد الله غيث ومنى واصف وانجليزية من بطولة أنتوني كوين وإيرين باباس ويحكي قصة ظهور الإسلام في الجزيرة العربية وسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقد شارك كل من الكتاب المصريين عبد الحميد جود الصحار وتوفيق الحكيم وأحمد شلبي في كتابة السيناريو مع السيناريست العالمي هاري كيجاف وقد استغرقت كتابة السيناريو عاما كاملا وفي عام 1981 أنتج وأخرج فيلم أسد الصحراء عمر المختار باللغة الإنجليزية والذي تناول فيه بطولة الشعب الليبي ضد الاحتلال الإيطالي تحت قيادة المناضل عمر المختار الذي ينتهي الفيلم بإعدامه كما أصبح مصطفى العقاد المنتج المنفذ العالمي الوحيد الذي شارك في جميع سلسلة أفلام الرعب هالوين من عام 1978 وحتى عام 2002 حيث أنتج الجزء الأول من الفيلم عام 1978 والذي حمل عنوان جرائم قتل جالسات الأطفال ويعتبر هذا الفيلم من أهم أفلام الرعب النفسي والفانتازيا في تاريخ السينما العالمية 
وهو من بطولة جيميلي كيرتس ودونالد بيزنس ومن إخراج جون كاربنتر وفي عام 1981 أنتج العقاد الجزء الثاني من فيلم هالوين وكان مكملا لقصة الجزء الأول ولكن من إخراج ريك روزنتل ثم قام بإنتاج الجزء الثالث عام 1982 والذي حمل عنوان زمن الصحراء من إخراج تومي لي والس ودارت أحداثه حول رحلة بطل هالوين في قتل الأبرياء وفي عام 1985 أنتج العقاد فيلم الرعب موعد مع الخوف من إخراج آلان سميث ويحكي الفيلم قصة محقق يبحث عن مرتكب مجموعة جرائم ويقوده التحقيق إلى نزيل في أحد الأديرة شديدة التحصين ثم ينتج في العام 1986 الفيلم الكوميدي توصيلة مجانية من بطولة جاري هيرشنبرجر ودون شنايدر ويحكي الفيلم قصة شاب يسرق سيارة نقل أموال من مجموعة من اللصوص من أجل أن يثير انتباه حبيبته وفي عام 1988 أنتج العقاد الجزء الرابع من سلسلة أفلام هالوين تحت عنوان عودة مايكل مايرز ثم الجزء الخامس عام 1989 بعنوان انتقام مايكل مايرز ثم الجزء السادس بعنوان لعنة مايكل مايرز ثم الجزء السابع بعنوان هالوين H2O أما الجزء الثامن والأخير من سلسلة هالوين العالمية فقد أنتجه مصطفى العقاد عام 2002 وكان بعنوان القيامة ليكون خلال مسيرته السينمائية التي استمرت لخمسة وأربعين عاما قد أنتج خلالها ثلاثة عشر عملا سينمائيا أخرج ثلاثة منها وكلها حملت بصمات مستمرة في ذاكرة السينما العالمية على الرغم من إقامة مصطفى العقاد أكثر من نصف حياته في الغرب إلا أن هموم العرب والمسلمين لم تفارقه حتى مماته وظل يحلم بمدينة عربية للإنتاج السينمائي يصنع فيها سنويا فيلما عن مآثر العرب وتاريخ المسلمين وكان يحلم بصناعة فيلم عن صلاح الدين الأيوبي بلغة سينمائية تخاطب الجمهور الغربي ويجسدها ممثلون يعرفهم المشاهد الأجنبي لكي يحقق الفيلم الإقبال الجماهيري ولتصل الرسالة إلى أكبر عدد ممكن كما وصلت في أفلامه السابقة الرسالة وعمر المختار بلسان الغرب لا باللسان العربي الذي لا يفهمه الغرب وحققت تأثيرا عالميا ليس له مثيل حتى الآن غير أنه لم يجد التمويل الكافي لإنتاج الفيلم رغم سعيه الطويل لدى المنتجين والقيادات العربية لتوفير دعم لم يتلقاه أبدا كان من ضمن مشاريع مصطفى العقاد المؤجلة أيضا فيلم عن محمد شامل الشيشاني الذي أرهب الروس القياصرة كما كان هناك مشروع عن صبيحة الأندلسية المرأة التي حكمت الأندلس يوما ولم يذكرها التاريخ أبدا لم يخطر في بال العقاد المخرج السينمائي العالمي عربي الهوى الذي طالت يداه النجوم أنه بعد عشاء في بيروت داخل مطعم ميتيس في الأشرفية مع ابنته ريما وصهره زياد أنه سيكون في اليوم التالي على موعد مع الموت هو وابنته كان الثلاثة مدعوين إلى مدينة العقبة الأردنية لحضور حفل زفاف دانا كريمة زاهي المصري شقيق رئيس وزراء الأردن الأسبق طاهر المصري ففي ليلة التاسع من تشرين الثاني نوفمبر من عام 2005 فجر أحد إرهابي تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين نفسه في بهو فندق جراند حياة بالعاصمة الأردنية عمان 
حيث قتلت ريما العقاد على الفور بينما نقل مصطفى العقاد إلى المستشفى متأثرا بآثار المواد المتفجرة ثم أعلنت السلطات الأردنية عن وفاته يوم الحادي عشر من تشرين الثاني نوفمبر من عام 2005 ليموت صاحب الرسالة وليعود مصطفى العقاد إلى تراب حلب جثة هامدة بعد أن خرج منها منذ ما يقرب من أربعين عاما شابا محملا بالآمال والطموحات لنفسه ولأمته العربية والإسلامية وقد لونت صورته السينمائية الأخيرة التي بعثرتها شظايا الانفجارات دموع ذويه ومحبيه وخلفت تساؤلات حانقة جوهرها لماذا يودع العباقرة دائما بمشاهد مأساوية ولماذا لا نتذكر عظماء أنا إلا وهم أموات وبعد وفاته نعاه المخرج الراحل يوسف شاهين الذي لطالما اختلف مع العقاد فنيا وسياسيا قائلا إنه مخرج عظيم قدم لأمته الكثير ويستحق التقدير والاحترام لما خاضه من تحديات لعقليات قديمة واستطاع أن يتجاوزها وأن يقنعها بأعماله كما نعاه الزعيم الليبي معمر القذافي قائلا إن جريمة قتل مصطفى العقاد لا تقل فظاعة عما فعله الإيطاليون في ليبيا